সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আশা করি সৃষ্টিকর্তার অশেষ রহমতে তোমরা সবাই সুস্থ আছো এবং নিরাপদে বাসায় অবস্থান করছো আর নিশ্চয়ই তোমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছো তোমাদের শিক্ষা কার্যক্রম সচল রাখার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এই অনলাইন ক্লাসের আয়োজন করা হয়েছে আজকে মাস্টার শেষ পর্বের ইতিহাস তত্ত্ব ও গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ের ক্লাস নিয়ে তোমাদের সাথে আছি আমি কামরুন্না হাসালমা প্রবাসক ইতিহাস বিভাগ চট্টগ্রাম কলেজ চট্টগ্রাম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এম এ শেষ পর্বের ইতিহাস তত্ত্ব ও গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ের চতুর্থ অধ্যায় নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব গ্রিপ গ্রিক এবং রোমান ইতিহাস তত্ত্ব আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছি গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব গ্রিক ঐতিহাসিক থুসিডিডিসের ইতিহাস চর্চা নিয়ে এবং সেই সাথে আলোচনা করব হেরোডোটাস ও থুসিডিডিসের ইতিহাস চর্চার তুলনামূলক আলোচনা থুসিডিডিস যার সময়কাল আনুমানিক চারশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে তিনশো ছিয়ানব্বই খ্রিস্টপূর্বাব্দ ইতিহাস পঠন পাঠন এবং গবেষণার ক্ষেত্রে থুসিডিডিসের উত্তরসূরির খোঁজ মেলে কিন্তু যোগ্যতার দিক থেকে তার সমকক্ষ কেউই ছিল না ইতিহাস অনুসন্ধানের জন্য থুসিডিডিস এক নতুন মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করেন ও নতুন আদর্শের দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন তিনি তিনি গ্রিকবাসীকে সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা দেন তার সূক্ষ্ম বিচার শক্তি ও অপরিমেয় কর্মোদ্যম যা ভিত্তিপ্রস্তরের ন্যায় সযত্নে লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল তা পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকদের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে এবং থুসিডিডিস হেরোডোটাসের সমসাময়িক হওয়া সত্ত্বেও হেরোডোটাস যে ইতিহাস চর্চার সূচনা করেছিল থুসিডিডিস সেই ইতিহাস চর্চায় ধারাকে অব্যাহত রেখে এর মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন আনয়ন করেছিলেন তিনি বিজ্ঞান ভিত্তিক ভাবে ইতিহাস চর্চার সূচনা করেছিলেন আর সেজন্য তাকে বিজ্ঞান ভিত্তিক ইতিহাস চর্চার জনক বলা হয় আমরা প্রথমে থুসিডিডিসের ইতিহাস চর্চার মূল্যায়ন করার আগে তার জীবন এবং পরিচয়টা আমরা জেনে নিব থুসিডিডিসের ইতিহাস সম্পর্কে বা তার জীবনী সম্পর্কে জানার অন্যতম উৎস হচ্ছে তার নিজের লেখা ইতিহাস গ্রন্থ তার লিখিত পিলোপনেশিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থে তিনি ছাড়া ছাড়া ভাবে বিভিন্ন ভাবে তার জীবনের আলেখ্য উল্লেখ করেছেন বা জীবনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন আর সেখান থেকে তথ্যগুলো একত্রিত করলে থুসিডিডিজের জীবনী পাওয়া যায় প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে থুসিডিডিস খ্রিস্টপূর্ব চারশো একাত্তর থেকে চারশো পঞ্চান্ন সালের মধ্যে মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন তিনি মায়ের দিক থেকে ছিলেন থ্রেইসের অভিজাত বংশোদ্ভূত এবং বাবার দিক থেকে ছিলেন এথেন্সের নাগরিক থুসিডিডিস এথেন্সে জীবনের প্রথম অংশ কাটান এবং সেখানে তিনি জীবনের প্রথম অংশ কাটিয়ে কাটানোর সময় তিনি সফিস্টের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন চারশো চব্বিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পদ স্ট্র্যাটিক্স হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন এবং পরবর্তীতে তিনি নৌবহর পরিচালনার দায়িত্বও পান স্পার্টার অধিনায়ক প্রাসিডাসের হাত থেকে গুরুত্বপূর্ণ এমপি পলিস রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাকে ২০ বছরের নির্বাসন দণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল বিশ বছর নির্বাসন দণ্ড ভোগ করার পর 
তিনি এথেন্সে ফিরে আসার অনুমতি পেয়েছিলেন আর পরবর্তীতে তিনি আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তিনশো ছিয়ানব্বই সালে মৃত্যুবরণ করেন তবে তার মৃত্যুর প্রকৃতি এবং সময় সঠিকভাবে জানা যায় না যুদ্ধ পরবর্তী গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে তার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া হয় কেননা তার ইতিহাস গ্রন্থটা তিনি সম্পন্ন করে যেতে পারেননি এজন্য মনে করা হয় যে তিনি স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যুবরণ করেননি তার যুদ্ধ পরবর্তী গোলযোগপূর্ণ সময়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল গ্রিক ঐতিহাসিক থুসিডিডিজের অন্যতম গ্রন্থ অর্থাৎ তার সারা জীবন ব্যাপী রচিত গ্রন্থ হচ্ছে ফিলোপনেসিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস অর্থাৎ হিস্ট্রি অব দা ফিলোপনেসিয়ান ওয়ার এবার আসি আমরা ইতিহাসবিদ হিসেবে গ্রিক ঐতিহাসিক মূল্যায়ন বা তার অবদান আলোচনা করব আমরা আগের ক্লাসেও বলেছি একজন সার্থক ইতিহাসবিদ বা একটি সার্থক ইতিহাস গ্রন্থ আমরা বুঝতে পারব ওই ইতিহাস গ্রন্থের বা ওই লেখনের চারটা বৈশিষ্ট্যর যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে সেগুলো হচ্ছে ইতিহাস গ্রন্থের প্রকৃতি ইতিহাস গ্রন্থের বিষয়বস্তু এবং ওই গ্রন্থের লিখন পদ্ধতি এবং সেই সাথে তার উপযোগিতা এই বিষয়গুলো মূল্যায়ন করলে আমরা বুঝতে পারবো যে ইতিহাস গ্রন্থটা সার্থক কিনা বা ঐতিহাসিক হিসেবে তিনি সার্থক কিনা ঐতিহাসিক হিসেবে প্রাচীন গ্রিক ইতিহাসবিদদের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব আর তিনি সর্বপ্রথম সত্যিকার অর্থে সমালোচনামূলক ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেছেন রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃতি এবং রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় বিশদ ব্যাখ্যা কর বিশ্লেষণে তিনি প্রথমবারের মতো উঁচুমানের সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগ করেছেন থুসিডিডিস তার লেখনী অসমাপ্ত রেখে গেলেও তার এই পিলোপনেসিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থটা খ্রিস্টপূর্ব চারশো একত্রিশ থেকে চারশো চার সাল পর্যন্ত এথেন্স ও স্পার্টায় সংগঠিত যুদ্ধের একটি সামরিক রাজনৈতিক এবং সর্বোপরি মনস্তাত্ত্বিক বিবরণ ছিল এ যুদ্ধের ফলে যে অবসম্ভাবী নৈতিক অবক্ষয় হয়েছিল তার উপরেও থুসিডিডিস জোর দিয়েছিলেন আর পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকদের উপর তার প্রভাব ছিল অপরিসীম এবার আসি আমরা থুসিডিডিজের ইতিহাস গ্রন্থের প্রকৃতি থুসিডিডিস হেরোডোটাসের চেয়ে আরো বেশি রকমের আধুনিক ঐতিহাসিক ছিলেন হেরোডোটাসের চেয়ে তিনি সঠিক এবং সচেতনভাবে উৎসের গুরুত্ব অনুবাদন করেছিলেন এবং তার মতে ইতিহাস গবেষণার মূল ভিত্তি হল প্রামাণিক তথ্য অর্থাৎ এভিডেন্স ইতিহাসের চারটি বৈশিষ্ট্যের সবকটি সুস্পষ্টভাবে থুসিডিডিসের রচনায় বা তার লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে থুসিডিডিস ইতিহাস রচনার কাল ও যুদ্ধের ঘটনা বলি তিনি সমসাময়িক ঘটনা নিয়েই লিখেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব চারশো একত্রিশ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে তিনি ইতিহাস লেখার কাজ শুরু করেন এবং পিলোপনেসিয়া ও এথেন্সবাসীকে নিয়ে তার মূল বিষয়বস্তু যে যুদ্ধ পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয় যে পিলোপনেসিয়া বাসী এবং এথেন্সবাসী এথেন্সের নাগরিক হিসেবে থুসিডিডিস সে যুদ্ধের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন পূর্বে সংগঠিত যে কোনো যুদ্ধের চেয়ে এই যুদ্ধটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং স্মরণীয় বিবেচনা করে তিনি পরস্পর যে অস্ত্র ধারণ করেছিল এই দুই পক্ষ সেই সময় থেকেই মানে অস্ত্র ধারণের সূচনা লগ্ন থেকেই তিনি ইতিহাস সে তথ্যগুলোকে তিনি টুকে রেখেছিলেন এবং এই ঐতিহাসিক ঘটনা বহুল যুদ্ধ যুদ্ধের কাহিনীকে তিনি লিখে রেখেছিলেন আগ্রাসী পার্শিকদের প্রতিহত করে 
ব্রিকেরা যে নদী সৃষ্টি করে তা হেরোডোটাসের কাব্যিক প্রতিভাকে নাড়া দিয়েছিল অপরদিকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসিত হেলেনিক জগতের নতুন অভিজ্ঞতা এথেন্স সাম্রাজ্য এবং এথেন্স সাম্রাজ্যের স্থির মস্তিষ্ক কিছু জগতের নতুন অভিজ্ঞতা এই বিষয়গুলো আবে এবং গভীর আবেগ পূর্ণ বিষয়গুলো থুসিডিটিজের মনোযোগ আকর্ষণ করে তিনি বিজয় উদযাপনের মানুষে লিখা শুরু করেননি অর্থাৎ তিনি শুরু থেকে বুঝতে পেরেছিলেন যে এই যুদ্ধটা একটি ঐতিহাসিক যুদ্ধ হতে পারে অর্থাৎ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিগত অন্যান্য যুদ্ধের চেয়ে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সেটা মনে করেই তিনি এই যুদ্ধের সূচনা লগ্ন থেকে ইতিহাস গুলোকে তিনি উল্লেখ করেছেন বা লিখে টুকে রেখেছিলেন তিনি দ্বন্দ্ব সংকুল পরিস্থিতিতে এথেন্স কিভাবে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় তার সমালোচনা মূলক মূল্যায়ন করাই তার উদ্দেশ্য ছিল আর অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী বলে যুদ্ধের শুরুতে তিনি এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে এই যুদ্ধটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এভাবে যথার্থতম অর্থে সমসাময়িক ইতিহাস লেখার সূচনা হয়েছিল তার মাধ্যমে এছাড়াও তিনি ইতিহাসের বিষয়বস্তু হিসেবে যুদ্ধের ঘটনা বলি যুদ্ধরত দেশ সমূহের মধ্যেকার বর্তমান সম্পর্ক অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এ নীতি তিনি কঠোরভাবেই পালন করেছিলেন কোন অবস্থাতেই তিনি বিষয়ান্তরে গিয়ে ভূগোল নিবিদ্যা বা অন্য কিছু বর্ণনা করেননি মূলত তিনি ছিলেন আধুনিক যে রাজনৈতিক ইতিহাস তত্ত্ব বা ইতিহাস চর্চা এই আধুনিক রাজনৈতিক ইতিহাস চর্চার তিনি প্রবক্তা ছিলেন এবার আসি আমরা থুসিডিডিজ এর ইতিহাস গ্রন্থের বিষয়বস্তু আলোচনা করি থুসিডিডিস এর তার রচিত ইতিহাস গ্রন্থের নাম হচ্ছে পিলোপনেশিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস এই পিলোপনেশিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থটাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় প্রথম ভাগ শেষ হয়েছে চারশো একুশ খ্রিস্টপূর্বে পঞ্চাশ বছরের শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর তখন মনে হয়েছিল যে আপাতত মনে হয়েছে যে যুদ্ধ শেষ এবং তখনকার মতো থুসিডিডিস এখানে কাজ শেষ লিখার কাজ শেষ করে ফেলে শেষ করেছিলেন গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ তিনি মোটামুটি ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি জনসম্মুখে উপস্থাপন করেছিলেন তিনি জানান ইতিহাসের বিষয়বস্তু আরো বিকৃত হয়ে খ্রিস্টপূর্ব চারশো সালে এথেন্স এর পতন পর্যন্ত বর্ধিত হবে কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি তার লক্ষ্যস্থিত কাজটা তিনি শেষ করে যেতে পারেননি তিনি চারশো এগারো সালের গ্রীষ্মকালীন ঘটনাবলীর বর্ণনা দিয়ে তার বিবরণ শেষ হয়েছিল পরবর্তী সময়ে অবশ্য বিভিন্ন লিপিকার ও পণ্ডিতেরা তার ইতিহাসকে আট খণ্ডে ভাগ করে বর্তমান সময়ে এই আট খণ্ডে থুসিডিডিজের ইতিহাস আলোচনা হয়ে থাকে ইতিহাস থুসিডিডিস এর পিলোপনিসিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ছোট সূচনার পর থুসিডিডিস ক্রিট সভ্যতার সময়কাল হতে পার্শ্বিক যুদ্ধ পর্যন্ত সময়ের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছিলেন এখানে তিনি যুদ্ধের উৎপত্তির মূল কারণ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন সাথে সাথে এথেন সাম্রাজ্যের উদ্ভব ও বিকাশের উপর দীর্ঘ প্রতিবেদন তিনি উল্লেখ করেছেন সবকিছু মিলিয়ে এটা যুদ্ধ শুরু হওয়ার কারণ সমূহের একটা সংযত এবং শক্তিশালী বর্ণনা ছিল তার ইতিহাস গ্রন্থের দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম পঞ্চম খণ্ডের অংশ বিশেষ দশ বছরের যুদ্ধের ঘটনা বলে অর্থাৎ চারশো একত্রিশ থেকে চারশো একুশ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সময়ের ঘটনা বলি এবং নাসিয়াসের শান্তি চুক্তি সম্পাদনের বিষয়গুলো পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে এখানে থুসিডিডিস হেরোডোটাসের নাই অনেকটা বাক্য বাগিস হয়ে বিষয়ান্তরে না গিয়ে 
শুধু মূল এবং বাস্তব ঘটনার সঠিক এবং সত্যনিষ্ঠ বর্ণনায় সীমাবদ্ধ ছিলেন গ্রন্থের ষষ্ঠ এবং সপ্তম খণ্ডে অব্বরুণ বাস্তবতার নিরিখে সিসিলি অভিযান বর্ণিত হয়েছিল থুসিডিটিস এখানে নাটকীয় বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে সিসিলি অভিযানের করুণ চিত্র তুলে ধরেছিলেন এবং এটা স্থবিরতা অযোগ্যতা ষড়যন্ত্র সন্ত্রাস বিদ্রোহ নুবহরের পতন এবং সেনাবাহিনীর পরাজয় ধ্বংসের কাহিনী চিত্রিত হয়েছিল এখানে তা শ্রেষ্ঠতম লিখনের উদাহরণ এখানেই পাওয়া যায় অর্থাৎ থুসিডিডিজের পুরো গ্রন্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা গুরুত্বপূর্ণ লেখনী আছে তার ষষ্ঠ এবং সপ্তম খণ্ডে তার ইতিহাস গ্রন্থের অষ্টম খণ্ডে অর্থাৎ শেষ খণ্ডে চারশো এগারো সালের এথেন্সের বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ইতিহাসের বৈশিষ্ট্যের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লিখন পদ্ধতি থুসিডিডিজের পিলোপনেশিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থটা লিখার ক্ষেত্রে তিনি খুব স্পষ্টভাবে এবং তার লক্ষ্য স্থির রেখে তিনি লিখেছিলেন থুসিডিডিস ইতিহাস লেখার পদ্ধতিতে তিনটি সুস্পষ্ট পর্যায় লক্ষ্য করা যায় প্রথমে তিনি স্বাভাবিক নিয়মে ঘটনাবলী যেভাবে সংগঠিত হয়েছিল সেভাবে উপস্থাপন করার মতো করে তিনি টুকে রেখেছিলেন দ্বিতীয় পর্যায়ে এই টুকে রাখা তথ্যগুলোকে তিনি বারবার লেখার মাধ্যমে ধারাবাহিক বর্ণনায় ঢেলে সাজিয়েছেন এ অবস্থাকে চূড়ান্ত মনে না করে এটাকে তিনি ধারা বিবরণী বলে আখ্যায়িত করেন তৃতীয় এবং শেষ পর্যায়ে তিনি যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার খুঁটিনাটি দশ বছরের যুদ্ধের ঘটনাবলী এবং সিসিলি দখল করার লক্ষ্যে এথেন্সের অভিযানের উপর একটি ধারা বিবরণী বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন থুসিডিডিজের লেখনীতে আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই সকল টুকে রাখা তথ্যাদি ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধনে সচেষ্ট ছিলেন তাই নিশ্চিত করে বলা যায় যে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তিনি অনেক কিছুর সংযোজন করেছেন লিখিত বিবরণকে তথ্যবহুল এবং সত্য নির্ভর করে তোলাই ছিল থুসিডিডিজের মূল লক্ষ্য গ্রিক ঐতিহাসিক থুসিডিডিজের ইতিহাস গ্রন্থের উপযোগিতা থুসিডিডিস ইতিহাস পড়ার জন্য কিন্তু পড়ে শোনানোর জন্য লিখেননি তিনি নিজে আনন্দ পরিবেশন বা তার জনপ্রিয়তা লাভের জন্য লিখেননি আর তিনি সত্যনিষ্ঠ বলেই তার লেখা মূল্যবান ছিল এবং পিলোপনেশিয়ান যুদ্ধের ঘটনা জানার জন্য বা যুদ্ধ সম্পর্কে জানার জন্য একমাত্র থুসিডিটিসের গ্রন্থের উপরই সবচেয়ে বেশি নির্ভর করা যায় এছাড়া তার লিখার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো প্রাসঙ্গিকতা তিনি রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারণা উপলব্ধি করে স্বরোপিত কঠোর নিয়মের মাধ্যমে তিনি অপ্রয়োজনীয় এবং অসংলগ্ন বিষয়গুলোকে তিনি বাদ দিয়েছিলেন তার ইতিহাসের বিষয়বস্তু ছিল যুদ্ধ বিষয়ান্তরে গিয়ে তিনি কোনোভাবেই সাংস্কৃতিক বিষয় বা অন্যান্য পারিপার্শ্বিক বিষয় তিনি আলোচনা করেননি অবশ্য মাঝে মাঝে তিনি বিষয়ান্তরে গিয়েছেন তবে তা ছিল খুবই কাছাকাছি প্রাসঙ্গিক কিছু উপস্থাপন বা নতুন কিছু উপস্থাপনের জন্য একটি পথ তৈরি করেছিলেন মাত্র এছাড়া যুদ্ধরত যে মানব মনের যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থুসিডিডিস সে বিষয়টাকে খুব গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করেছিলেন থুসিডিডিসের মাঝে তিনি মাঝে মধ্যে তার লেখনীতে ভবিষ্যৎবাণীরও উল্লেখ করেছেন এবার আসি আমরা ইতিহাসবিদ হিসেবে ঐতিহাসিক থুসিডিডিজের সীমাবদ্ধতা কি ছিল 
ইতিহাস বিজ্ঞানে থুসি ডিডিজ এর অমূল্য অবদান সত্ত্বেও তার লেখনীতে কিছু অপূর্ণতা লক্ষণীয় তিনি সমসাময়িক বাবাদর্শ সম্পূর্ণভাবে তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন ইতিহাসের গণ্ডিকে তিনি শুধু সমসাময়িক রাজনীতিতে আবদ্ধ রাখেননি তিনি একে রাজনীতি সামরিক কূটনৈতিক পর্যায়ে কুক্ষিগত করেন ঐতিহাসিক ঘটনা বিবর্তনের গভীরে তিনি সাংস্কৃতিক সামাজিক অর্থনৈতিক প্রভাবের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য বোঝাতে সক্ষম হননি অনেক আধুনিক ঐতিহাসিকের মতে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার মূল এবং আশু কারণ ছিল অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অথচ থুসিডিডিস তার পিলোপনিসেন যুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থে এই বিষয়গুলোর তেমন একটা উল্লেখ করেননি ইতিহাস জ্ঞানের আধুনিক দ্বারাই উপনীত হতে থুসিডিডিসের কর্মকাণ্ড ছিল সর্বাপেক্ষা সুদূর প্রসারী এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক পেলোপনিসীয় যুদ্ধের উপর থুসিডিডিস যা লিখে গেছেন তারপর আর নতুন কিছু বলার নেই বা লিখার নেই আধুনিক ইতিহাসবিদরা বড় জোর এর অনুবাদ সারসংক্ষেপ বা বিশদ বিবরণ লিখতে পারেন পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে অন্য কোনো ঐতিহাসিক থুসিডিডিসের সমকক্ষতা দাবি করতে পারেননি থুসিডিডিস ছিলেন তার সময়ের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রগতি সম্পন্ন খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী হতে এখনো পর্যন্ত থুসিডিডিস মহান ইতিহাসবিদ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হেরোডোটাসকে বলা হয় ইতিহাসের জনক আর থুসিডিডিসকে বলা হয় বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের জনক প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার আমরা আলোচনা করব হেরোডোটাস এবং থুসিডিডিসের তুলনামূলক আলোচনা আমরা জানি হেরোডোটাস হচ্ছেন ইতিহাসের জনক এবং থুসিডিডিস হচ্ছেন বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের জনক বা বিজ্ঞান ভিত্তিক ইতিহাসের জনক দুজনই গ্রিক ঐতিহাসিক এবং দুজনই প্রায় সমসাময়িক ঐতিহাসিক দুজনের লিখনিতে তারপরেও অনেকটাই পার্থক্য বিদ্যমান আমরা হেরোডোটাস এবং থুসিডিডিসের ইতিহাস চর্চার তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে আমরা দেখব যে এই দুই গ্রিক ঐতিহাসিকের মধ্যে কার ইতিহাস চর্চা সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ইতিহাস পুনর্গঠনে প্রথম পুরোদা ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন হেরোডোটাস তারপরের স্থানে হচ্ছে থুসিডিডিস ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থাপনের জন্য যেমন হেরোডোটাসকে ইতিহাসের জন্য বলা হয় তেমনি পেলোপনেশিয়ান যুদ্ধের তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনার জন্য থুসিডাইডিসকে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হয় তারা দুজনেই ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করতে সচেষ্ট ছিলেন এবং ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে তারা কৃতিত্বের স্বাক্ষরও রেখেছিলেন ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাদের দুজনের অবদানই প্রশংসনীয় হেরোডোটাস ও থুসিডিডিস একই সময়ের ইতিহাসবিদ হলেও তারা তাদের আলাদা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাদের লেখনীতে হেরোডোটাস এবং থুসিডিডিসের মধ্যে তুলনা করতে গেলে আমরা প্রথমেই দক্ষ করতে পারি যে ইতিহাসের মূল বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে তাদের পার্থক্য কি ছিল ইতিহাসের মূল চারটি বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে ইতিহাস যেমন চারটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইতিহাস বিজ্ঞান ভিত্তিক বিষয় ইতিহাস মানবীয় বিষয় মানুষের যুক্তিযুক্ত কর্মকাণ্ড ইতিহাস এবং ইতিহাস হতে হবে স্বচ্ছ এই চারটা বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে আমরা দেখি হেরোডোটাস তার ইতিহাসে এই চারটা বৈশিষ্ট্যের শুধুমাত্র প্রথম দ্বিতীয় এবং চতুর্থটির প্রকাশ ঘটিয়েছেন অর্থাৎ তিনি ইতিহাসকে বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং এটাকে তিনি মানবীয় বিষয় 
এবং ইতিহাসের স্বচ্ছতা তিনি রক্ষা করেছেন কিন্তু তার যে ইতিহাস চর্চায় আমরা তৃতীয় বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ যুক্তি তর্কের বিষয়গুলো বা যুক্তিযুক্ত কর্মকাণ্ড এই বিষয়টার আমরা উল্লেখ দেখতে পাই না বা এটার প্রকাশ আমরা দেখতে পাই না কিন্তু থুসিডেডিজের লেখনিতে চারটি বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান রয়েছে তার মানে আবার এই নয় যে আমরা হেরোডোটাস কে ইরেশনালিস্ট বলতে পারি এবার আসি আমরা ইতিহাস রচনার রূপকথার উল্লেখের ক্ষেত্রে হেরোডোটাস তার ইতিহাস লেখনের ক্ষেত্রে অনেক সময় রূপকথা এবং উপাখ্যানের উল্লেখ করেছেন তবে তিনি উপাখ্যানকে তিনি যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছিলেন তবে থুসিডিডিস তার লেখনিতে রূপকথা বা উপাখ্যানের টোটালি তিনি উল্লেখ করেননি তিনি যে বিষয়গুলো সত্যতা বের করতে পারেননি সেক্ষেত্রে তিনি তার ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করে দিয়েছিলেন যে এই বিষয়টার সত্যতা সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত নন এবার আসি আমরা দৈবিকতার ক্ষেত্রে বা দৈবিকতার উল্লেখের ক্ষেত্রে হেরোডোটাস তার লেখনির ক্ষেত্রে ওরাকল বা দৈবিকতার উল্লেখ করেছেন তিনি মনে করতেন যে কোন ঘটনার পেছনে রহস্যজনক বিষয় থাকতে পারে কিন্তু সব কিছু কিছুর উপরে অবশ্যই মানবীয় যে কর্মকাণ্ড সেটাকে তিনি স্থান দিয়েছিলেন এবং এর প্রমাণ তার লেখায় আমরা দেখতে পাই আর থুসিডিডিস মানুষের বুদ্ধিমত্তা মানুষের ধীশক্তি এইসব ধারা উদ্ভাবিত সম্পূর্ণ মানবীয় কর্মকাণ্ডকে তিনি ইতিহাস হিসেবে গ্রহণ করেছেন মানুষের বোধ শক্তির বাইরে ঘটনার পেছনে রহস্যজনক কোনো কারণ থাকতে পারে তা তিনি বিশ্বাস করতেন না আর এক্ষেত্রে দেখা যায় তিনি দৈবিকতার চেয়ে মানবিকতাকে তিনি বড় করে দেখেছেন তার লেখায় দৈবিকতার উল্লেখ থাকলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেটা ভিন্ন অর্থে ছিল উৎসের বিচার বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ইতিহাস হচ্ছে উৎস নির্ভর উৎসের উপর নির্ভর করে এবং উৎসের বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইতিহাস লিখা হয় হেরোডোটাস তার ইতিহাস লেখনের ক্ষেত্রে তিনি দেখা গিয়েছে যে তিনি উৎস সংগ্রহ মানে তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি যে বিষয় সম্পর্কে তিনি ইতিহাস লিখছেন বা লিখবেন সেই জায়গাগুলো ভ্রমণ করেছেন এবং সেখানকার মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তবে তিনি তার ইতিহাস গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উৎস সম্পর্কে কোনো উল্লেখ করেননি মানে কোন উৎস থেকে নিয়েছেন বা কোন ধরনের উৎস থেকে তিনি তথ্যটা গ্রহণ করেছেন সেটা তিনি খোলাখুলি ভাবে কিছু বলেননি কিন্তু তার ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যেই তিনি উল্লেখ করেছেন তিনি কোন উৎস থেকে তথ্য নিয়েছেন বা কোন তথ্যটা তিনি কিভাবে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন এই বিষয়গুলো তিনি খুব স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন এরপর আসি আমরা বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে দুজনের মধ্যে কি পার্থক্য ছিল গ্রিক ইতিহাসবিদ হেরোডোটাস সর্বপ্রথম তিনি নিয়মানুক ভাবে ইতিহাস রচনা করেছিলেন এবং তার ইতিহাস গ্রন্থের নাম আমরা জানি ইতিবৃত্ত এবং এই ইতিবৃত্ত গ্রন্থটা গ্রিক এবং পার্শিকদের যুদ্ধ নামে খ্যাত এবং গ্রিক এবং পার্শিক যুদ্ধ নিয়েই এই ইতিবৃত্ত গ্রন্থের বিষয়বস্তু এবং পারস্য সাম্রাজ্যের যে যুদ্ধ বা গ্রিকদের প্রাচ্য সভ্যতা সম্পর্কে যে জানার আগ্রহ আছে সেই জানার আগ্রহটা হেরোডোটাসের এই লেখনের মাধ্যমেই হেরোডোটাস মিটানোর চেষ্টা করেছিলেন তিনি দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে পার্শিকদের পরাজয়ের কাহিনী বর্ণনা করেননি তবে গ্রিক ঐতিহাসিক থুসি ডাইডিস সর্বপ্রথম সমালোচনামূলক ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃতি ও রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ এবং এর সুখ্যাতি সূক্ষ্ম প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন তার ইতিহাস লেখনিতে 
তার পেলোপনেসিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থে তিনি এথেন্স এবং স্পার্টার মধ্যে যে সংগঠিত যুদ্ধ এই যুদ্ধের সামগ্রিক অবস্থা তিনি বর্ণনা করেছেন এই যুদ্ধের সামরিক অবস্থা রাজনৈতিক অবস্থা বা সর্বোপরি যে এই যুদ্ধের মনস্তাত্ত্বিক যে বিষয়গুলো সেগুলো তিনি উল্লেখ করেছেন ইতিহাস গ্রন্থ রচনার মূলে চেতনার ক্ষেত্রে তাদের দুজনের পার্থক্য কে ছিল হেরোডোটাসের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে চেতনা ছিল মূলত পার্শিক শৃঙ্খলা মোচনের উল্লাসে তিনি উদ্দীপ্ত হয়ে বিদেশীদের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে গ্রিসের নৈতিক ও আত্মিক ঐক্যের যে বিষয়টা ছিল সেগুলো তুলে ধরার জন্যই তিনি ইতিহাস চর্চা করেছেন বা ইতিহাস লিখেছেন আর অন্যদিকে আমরা দেখি যে থুসি ডাইডিস তিনি গ্রিক জগতের যে অন্তর্নিহিত দ্বৈতবাদ আছে বা শক্তিতে শক্তিতে যে প্রতিযোগিতা ছিল এবং রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বৈরী মনোভাব এই বিষয়গুলোর যে বয়াবহতা আছে বা এই সময়কালে পারস্পরিক যে সংঘর্ষ বা পারস্পরিক যে সংঘাত এই বিষয়গুলো তিনি দূর করে নাগরিকদেরকে সচেতন করে তোলার জন্য তিনি ইতিহাস চর্চা করেছিলেন হেরোডোটাসের মতে যাই ঘটেছে তাই লিখতে হবে এবং তিনি ঘটনার প্রতি আগ্রহী ছিলেন কিন্তু কারণের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না আর অন্যদিকে আমরা যদি থুসিডিসকে দেখি সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে তিনি হচ্ছেন যেই নিয়মে ঘটনাটা ঘটেছে বা যেই কারণে ঘটনা সংগঠিত হয়েছে সেই বিষয় উদ্ঘাটনের প্রতি তিনি আগ্রহী ছিলেন আর সেই কারণেই তিনি তার লেখনিতে সবসময় প্রত্যেকটা ঘটনার রুট কজ বা মূল কারণ তিনি বের করার চেষ্টা করেছিলেন এবং এভিডেন্স গুলো তিনি গ্রহণ করে এই কারণগুলোকে তিনি যাচাই বাছাই করে নিতেন এছাড়াও আমরা যদি দেখি যে হেরোডোটাস মূলত তিনি যা ঘটেছে তাই নিয়ে তিনি ইতিহাস লিখতেন তিনি তার মূল আগ্রহ ছিল ঘটনার প্রতি ঘটনার কারণের প্রতি নয় কিন্তু থুসিডিটিজের মূল আগ্রহ ছিল যে কোন নিয়মে ঘটনাটা ঘটেছে কেন ঘটনাটা ঘটেছে এই বিষয়ে তার মূল আগ্রহ ছিল এবং তিনি এই আগ্রহ থেকে তিনি প্রত্যেকটা ঘটনার কার্যকারণ বের করার চেষ্টা করতেন এছাড়াও আমরা যদি দেখি যে হেরোডোটাস মূলত তিনি লক্ষ্য করতেন যে যা ঘটলো বা কি ঘটলো তা তা ছিল তার কাছে মুখ্য বিষয় আহ তিনি কারণের প্রতি দৃষ্টি দিতেন না এবং তাকে ঘটনার অনুসন্ধানের জন্য হেরোডোটাস কে বলা হতো যে ফাদার অফ হিস্ট্রি এবং এখনো বলা হয় তাকে ফাদার অফ হিস্ট্রি আর অন্যদিকে যে আনচেঞ্জেবল যে বিষয়গুলো আছে বা যে কারণগুলো আছে সেগুলোর প্রতি থুসি ডিডিসের উৎসাহ ছিল তিনি মানে কি ঘটলো কেন ঘটলো কিভাবে ঘটলো এই বিষয়গুলোকে তিনি যাচাই বাছাই করতেন আর কারণ অনুসন্ধানের কারণেই থুসি ডিডিসকে দ্য ফাদার অফ সাইন্টিফিক হিস্ট্রি বলা হয় আরেকটা বিষয় হচ্ছে থুসি ডিডিসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রাসঙ্গিকতা তিনি রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারণা উপলব্ধি করে তিনি সোয়ারোপিত কিছু কঠোর নিয়মের মাধ্যমে তিনি অসংলগ্ন বিষয়গুলো বাদ দিয়ে তিনি মূল মূল বিষয়গুলোকে তিনি ইতিহাস গ্রন্থে স্থান দিয়েছিলেন অর্থাৎ রুট কজ গুলোকে তিনি রেখে রেখে তিনি বাকি অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বাদ দিয়েছিলেন আর হেরোডোটাস মূলত প্রত্যেকটা ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে বিষয়ান্তরে গিয়ে তিনি বিভিন্ন রকমের যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করতে করতেন হেরোডোটাস অনেক সময় তার ইতিহাস রচনায় অপ্রাসঙ্গিক বা অযুক্তিক অনেকগুলো বিষয়ের উপস্থাপন করেছেন কিন্তু থুসিডিডিস আহ সবসময় চেষ্টা করেছেন যৌক্তিক বিষয়গুলো বা যৌক্তিক কৌশল অবলম্বন করে তিনি ঘটনার বর্ণনা করার বা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছিলেন এছাড়া হেরোডোটাস যা লিখেছেন তার অনেক কিছুই 
এখানে রোমান্সের জন্য করেছেন অর্থাৎ তিনি সাহিত্যিক তার যে রচনার ক্ষেত্রে বা ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি সাহিত্যিক রস আনার জন্য তিনি অনেক কিছু লিখেছিলেন তবে এর অনেক কিছুই আবার সত্য ঘটনা নয় তিনি জাস্ট বিষয়টিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্যই কিছু অতিরিক্ত বা অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিয়েছিলেন তবে খুশি ডাইডিস তার লিখা তার পাঠকদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা দিতে তিনি কোনো অপ্রয়োজনীয় বিষয় বা কোনো রোমান্সের তিনি অবতারণা করেননি হেরোডোটাস যুদ্ধের ইতিহাস লিখেন কিন্তু ওই যুদ্ধে তিনি নিজে জড়িত ছিলেন না আবার থুসিডিডিস যে যুদ্ধের ইতিহাস লিখেছেন সে যুদ্ধে থুসিডিডিস নিজে জড়িত ছিলেন এবং নিজে স্বয়ং জড়িত থেকে যুদ্ধের যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন এবং সেগুলোকে তিনি আরেকটু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে তিনি উল্লেখ করেছেন হেরোডোটাস এবং থুসিডিডিজের ইতিহাসকে প্রকৃত ইতিহাস বলা যায় না কিন্তু ইতিহাস লিখনের যে উপকরণ তারা দিয়েছেন তা পরবর্তী সময়ের ঐতিহাসিকদেরকে ইতিহাস চর্চার পথে অগ্রসর করেছে বা ইতিহাস চর্চার পথে প্রতিকৃত হিসেবে সহযোগিতা করেছে এই দুই মহান ইতিহাসবিদ সম্পূর্ণ দুটি ভিন্ন দ্বারা ইতিহাস রচনা করেন ইতিহাস পুনর্গঠনের পুরোধা হিসেবে এই দুজন ব্যক্তিরই কৃতিত্বের দাবিদার দুজনই তারা দুজন স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে আলাপ আলোচনা করেছেন তা ইতিহাসের গবেষণার ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয় ছিল হেরোডোটাস থুসিডিডিসের পূর্বে ইতিহাস লিখেছেন কিন্তু তার লেখায় এর জন্য কিছু ভুল থাকতেই পারে আর থুসিডিডিস যেহেতু হেরোডোটাসের পরবর্তী সময়ে লিখেছেন তিনি হেরোডোটাসের যে ভুলগুলো হেরোডোটাস করেছেন সেগুলো সংশোধনের সুযোগ পেয়েছেন এবং পারিপার্শ্বিকতা ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে হেরোডোটাসের লেখা ছিল সামগ্রিক একটি লিখা আর থুসিডিডিস তার তিনি নিরেট সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছিলেন এবং থুসিডিডিস হেরোডোটাসের চেয়েও উন্নত ইতিহাসবিদ হওয়া সত্ত্বেও আমরা যেহেতু হেরোডোটাস ইতিহাসের পথ প্রদর্শন করেছিল সেজন্য হেরোডোটাসকেই ইতিহাসের জনক বলা হয় ঐতিহাসিক ঘটনার বিশালতা ও গভীরতার দিক থেকে হেরোডোটাস ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ আবার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ সংঘবদ্ধ গ্রন্থনা মার্জিত বাসে উপস্থাপন এসব ক্ষেত্রে থুসিডিডিস ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ তাই দুজনকেই দুই দিগন্তের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী বলা যায় তবে ইতিহাসের যে নিখুঁত ও যথাযথ উপস্থাপনা শুধুমাত্র ঘটনার আক্ষরিক সত্যতার উপর নির্ভর করে না বরং তার জন্য সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল এবং গভীরভাবে কারণ অনুসন্ধানও অপরিহার্য আর এজন্য এই দিক থেকে যদি বিবেচনা করা হয় তাহলে থুসিডিডিসকে কখনো হেরোডাসের তুল্য বলে বিবেচনা করা যায় না তথাপি আমরা বলতে পারি যে হেরোডোটাস হচ্ছেন ইতিহাসের জনক আর থুসিডিডিস হচ্ছেন বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের জনক শিক্ষার্থীরা হেরোডোটাসের দেখিয়ে যাওয়া ইতিহাস চর্চার পথ ধরে থুসিডিডিস ইতিহাস চর্চা করেছিলেন তবে তিনি আরেকটু বিজ্ঞানসম্মতভাবে ইতিহাস চর্চা করেছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে হেরোডোটাস এবং থুসিডাইডিসের পরে আরও কয়েকজন গ্রিক ঐতিহাসিক ইতিহাস চর্চা করেছেন তবে তারা খুব একটা উল্লেখযোগ্য নন এর পরে রোমান ঐতিহাসিকরা গ্রিকদের রেখে যাওয়া এই পদ্ধতি বা ধারা অনুসরণ করেই ইতিহাস চর্চা করেছিলেন অর্থাৎ তারাও মানবীয় কর্মকাণ্ড বিষয়টাকে ইতিহাস চর্চার মূল বিষয়বস্তু বলে 
গ্রহণ করেছিলেন আগামী ক্লাসে আমরা আলোচনা করব রোমান ইতিহাস চর্চা নিয়ে দেখা হবে আগামী ক্লাসে ততদিন তোমরা সুস্থ থাকো ভালো থাকো এবং অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে ধন্যবাদ সবাইকে